여러분 안녕하세요. 잘 지냈어요? 이번 주부터 여러분과 함께 이과 날씨와 계절에 대해 공부하겠습니다. 먼저 사진을 보세요. 어느 계절이에요? 네, 여름인 것 같지요? 그리고 이 사진 속 계절은 겨울. 여러분 나라는 지금 어느 계절이에요? 날씨가 어때요? 이번 과를 통해서 계절별 날씨의 특징, 그리고 계절의 특징과 계절 활동에 대해 알아보겠습니다. 그럼 오늘 수업을 시작할게요. 어휘 늘리기 1번 계절별 날씨의 특징에 대해 이야기해 보세요. 이 과에 나온 어휘와 표현을 공부하기 전에 세종한국어 3, 11과에서 공부했던 표현들을 복습해 볼게요. 바람이 불다. 구름이 끼다. 비가 그치다. 햇빛이 강하다. 태풍이 오다. 소나기가 내리다. 번개가 치다. 천둥이 치다. 모두 기억하고 있죠? 좀더 많은 표현들을 선생님이 읽어볼게요. 기온이 높다. 기온이 낮다. 건조하다. 습기가 많다. 햇빛이 강하다. 무덥다. 소나기가 내리다. 번개가 치다. 태풍이 오다. 쌀쌀하다. 모두 들어본 표현들이지요. 이제 이과에 나와 있는 날씨와 계절 관련 표현들을 알아볼게요. 계절의 특징 선생님이 13개의 표현을 읽을 건데 알고 있는 어휘가 있으면 표시해 보세요. 꽃이 피다. 새싹이 나다. 꽃가루가 날리다. 습도가 높다. 습도가 낮다. 폭우가 내리다. 폭설이 내리다. 단풍이 들다. 낙엽이 지다. 얼음이 얼다. 눈이 녹다. 땀이 나다. 손발이 시리다. 꽃샘 추위. 열대야. 아는 표현이 많이 있어요. 어떤 계절의 특징을 나타내는 표현들일까요? 이제 하나씩 뜻을 살펴보겠습니다. 꽃이 피다. 정말 예쁘네요. 그리고 새싹이 나다. 꽃가루가 날리다. 습도가 높다. 습도가 낮다. 폭우가 내리다. 많은 양의 비가 한꺼번에 내리는 것을 폭우라고 하죠. 올해는 한국에 정말 비가 많이 내렸는데요. 여기 보이는 일기예보 제목에도 내일까지 폭우 쏟아진다. 이렇게 써 있습니다. 그리고 비가 아니라 많은 양의 눈이 한꺼번에 내리는 것을 폭설이라고 합니다. 폭설이 내리다. 여기에 있는 어, 일기예보 동영상은 한국에서 아주 유명한 동영상이에요. 제목이 어, 박대기 기자 눈사람 되는 과정이라는 동영상인데요. 일기예보를 전하기 위해 기자들이 얼마나 애쓰는지 잘 보여주는 동영상입니다. 같이 잠깐 볼까요? 이 박대기 기자, 지금 눈이 얼마나 오고 있습니까? 네, 서울 시내에는 지금 이 시각 현재 눈이 내리고 있습니다. 박대기 기자, 지금도 이 눈이 많이 오고 있습니까? 네, 서울 시내에는 지금 이 시각 현재 눈앞이 제대로 보이지 않을 정도의 많은 눈이 내리고 있습니다. 이 박대기 기자, 지금 눈이 많이 오고 있는 것 같은데 이 출근길 도로 상황이 상당히 좋지 않겠네요. 네, 서울 시내에는 지금 이 시각 현재 눈을 뜨고 서 있기 어려울 정도의 많은 눈이 내리고 있습니다. 박대기 기자, 지금도 눈이 정말 많이 오고 있군요. 네, 서울 시내는 지금 현재 눈을 뜨고 서 있기 힘들 정도로 많은 눈이 내리고 있습니다. 아, 정말 가슴이 아프네요. 네, 목소리도 점점 작아지고 눈이 많이 쌓여서 눈사람이 되어가고 있어요. 이렇게 눈이 많이 내리는 것을 폭설이라고 합니다. 다음, 
단풍이 들다. 낙엽이 지다. 얼음이 얼다. 눈이 녹다. 땀이 나다. 손발이 시리다. 꽃샘추위 꽃샘추위는 어떤 뜻을 가지고 있을까요? 사전에서 이 단어를 찾아보면 이른 봄 꽃이 필 무렵의 추위 라는 뜻이 있습니다. 그러니까 겨울이 아니라 이른 봄에 갑자기 날씨가 겨울처럼 추워지는 것 이것을 꽃샘추위 라고 합니다. 열대야 이 단어를 사전에서 찾아보면 바깥의 온도가 섭씨 25도 이상인 매우 더운 밤 이렇게 나와 있습니다. 여름에 낮에는 덥더라도 밤에는 온도가 좀 내려가야 사람들이 편안하게 잠을 잘수 있는데요. 밤에도 온도가 25도 이상이어서 잠을 잘수 없는 너무 더운 밤 이런 밤을 열대야라고 합니다. 여러분 나라에도 열대야 현상이 있어요. 그럼 이제 대화를 들어보겠습니다. 대화 1. 타넷과 민지가 자기 나라 여름 날씨에 대해 이야기하고 있어요. 한국의 여름은 날씨가 어때요? 태국의 여름은 날씨가 어때요? 잘 들어보세요. 대화 1 날씨가 너무 더워서 걸어다니기 힘들겠어요. 습도가 낮아서 그런지 그렇게 덥지는 않은데요. 땀도 많이 안 나고요. 그런데 타네 씨, 건기 때는 정말로 비가 거의 안 와요? 네. 스콜이라고 소나기가 내리는 곳도 있지만 비가 안 오는 곳이 더 많아요. 한국은 여름에 장마가 있으니까 습도도 높 기온도 높고 정말 푹푹 찌잖아요. 전 태국이 한국보다 더 시원한 것 같아요. 에이, 설마요. 그건 민지 씨가 태국의 여름을 몰라서 그래요. 여기도 여름엔 비가 자주 내려서 습도도 높고 기온도 높아요. 민지 씨는 태국의 여름은 하루도 못 견딜걸요? 그러면 이렇게 날씨가 좋을 때 태국에 왔으니까 전 운이 좋은 거네요. 잘 들었어요. 두 나라 여름은 날씨가 어떤지 대화를 살펴보겠습니다. 날씨가 너무 더워서 걸어다니기 힘들겠어요. 습도가 낮아서 그런지 그렇게 덥지는 않은데요. 땀도 많이 안 나고요. 그런데 타니 씨, 건기 때는 정말로 비가 거의 안 와요? 네, 스콜이라고 소나기가 내리는 곳도 있지만 비가 안 오는 곳이 더 많아요. 한국은 여름에 장마가 있으니까 습도도 높고 기온도 높고 정말 푹푹 찌잖아요. 찜통 더위라고 하지요. 전 태국이 한국보다 더 시원한 것 같아요. 에이, 설마요. 그건 민지 씨가 태국의 여름을 몰라서 그래요. 여기도 여름엔 비가 자주 내려서 습도도 높고 기온도 높아요. 민지 씨는 태국의 여름은 하루도 못 견딜걸요? 그러면 이렇게 날씨가 좋을 때 태국에 왔으니까 전 운이 좋은 거네요. 선생님은 여름에 태국에 가본 적이 있는데요. 한국이나 태국이나 여름은 정말 더운 것 같아요. 여러분 나라의 여름 날씨는 어때요? 오늘 우리가 같이 읽은 대화는 다양한 날씨 표현들이 나오지만 문법은 그렇게 어렵지 않은 것 같아요. 여기 타네 씨가 한말 중에 날씨가 너무 더워서 걸어다니기 힘들겠어요. 추측을 나타내는 게시 나왔는데요. 오늘은 이 표현에 대해 좀더 자세히 알아보겠습니다. get get은 동사나 형용사 뒤에 붙어서 말하는 사람의 추측을 나타냅니다. 말하는 사람의 의지를 나타내는 겟도 있지요. 그런데 오늘은 추측을 나타내는 겟을 공부하도록 하겠습니다. 이 겟을 가장 많이 사용하는 곳 중에 하나가 일기예보일 거예요. 
앞으로 날씨가 어떻게 될지 예측해서 말할 때 get을 자주 사용합니다. 여기 1번, 2번, 3번 예문이 있는데요. 같이 읽어볼게요. 먼저 1번 밖에 날씨가 어때요? 바람이 많이 불어요. 내일은 날씨가 더 춥겠어요. 2번 하늘에 구름이 많아요. 곧 비가 오겠어요. 3번 고기압의 영향으로 당분간은 건조한 날씨가 계속되겠습니다. 모두 앞으로 날씨가 어떨지 예측하는 내용들이죠. 여기 선생님이 날씨 관련 웃긴 방송사고 영상을 하나 준비했어요. 선생님이 관심 있는 사람들 보도록 위에 링크를 걸어둘게요. 그럼 연습 문제를 풀어보겠습니다. 연습 다음 대화를 완성하세요. 1번 날씨가 많이 따뜻해졌지요? 봄이 오는 것 같아요. 이제 꽃이 피겠어요. 앞으로의 일을 추측하고 있습니다. 2번 비가 그치고 나서 기온이 뚝 떨어졌어요. 그러네요. 오늘 밤에는 여러분 기온이 떨어지면 날씨가 어때요? 네, 추워요. 그래서 많이 춥겠어요. 이렇게 날씨를 추측해 볼수 있습니다. 다음 3번 벌써 10월이네요. 산에는 여기 사진을 보세요. 단풍이 아주 예쁘게 들었네요. 올해 단풍은 정말 예쁠 것 같아요. 산에는 단풍이 들었겠어요. 마지막 4번 하늘에 먹구름이 잔뜩 끼었어요. 어떤 말이 오면 좋을까요? 그러면 비 피해가 없도록 살펴보는 게 좋겠어요. 네, 비가 많이 내리고 있어요. 폭우가 내리겠어요. 비가 많이 내리겠어요. 이렇게 하면 좋겠죠? 이상으로 수업을 마치겠습니다. 오늘의 과제 여러분 내일 날씨는 어떨 것 같아요? 어떻겠습니까? get을 사용해서 날씨를 추측하는 문장을 만들어 보세요. 예를 들어 밖에 비가 많이 와요. 내일은 꽤 쌀쌀하겠어요. 그럼 저는 다음 영상에서 여러분과 함께 할게요. 모두 좋은 하루 보내세요. 안녕